رشتہ کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یارب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے خیر و برکت ہے تو, تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی صورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہو باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا حب لنا من ازوا جنا و دریاتنا قرت آن و جالنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشن ہو وہ نیک ہوں خدا خوفی رکھنے والی ہوں اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کے ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھے اور خوش دیکھے تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑا کر دیں حدیث میں آتا ہے اللہ انی اعوذ بک من جار سو و من زو جن تشیبنی قبل المشیبی اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑا کر دے یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو اس کے گھر میں خوشی نہ ہو یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ جو کرنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کریں